Шин талон гимэн төргийн үзэгчтэй шин цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр дөө анхаарлаа антална. Дараагийн мэдээ шин намаас нөөтийн хуулийг хүчингүй болгуулахаар үндсэн хуулийн цэцэд хандсан байна. Шин намын улсын хуралдах зөвлөл өнгөрсөн 7 хоногт хуралдаж цар тахлын үед эдийн засгийн хэрхэн аврах, эргэдэг эдийн засгийн дарамтаас хэрхэн чөлөөлөх талаар хэлэлцсэн байна. Хурлаар нэмэн өртгийн албан татварын хуулийг хүчингүй болгосноор эргэдэг нуруун дээр эдийн засгийн дарамт багасна гэж үзжээ. Тиймээс өнөөдөр улсын хуралдын гишүүн шин нэвслийн тэргүүн бацаандаа улсын хуралдын гишүүн шин намын төв зөвлөлийн дарга болд тэргүүтэй хүмүүс нэмэн өртгийн албан татварын хуулийг Монгол улсын үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг хэд хэдэн үндэслээр хүчингүй болгохоор үндсэн хуулийн цэцэд хүсэлтэй хөргүүллээ. Өөтийн буцаан олголт тэгж 2 хувийг буцааж олгодог болсон. Сүүлдээ ард түмнийг тайвшруулахын тулд нөөтийн суглаа гэдэг худлаа юм зохиодог болсон. Бид нөөтийг 100 хувь буцааж олгох ёстой гэж ойлгож байгаа. 2 хувь биш 100 хувийг нь буцааж олгох ёстой гэдэг ойлгож байгаа. Нөөтийг датвар хэлбэрээр биш хяналтын механизм хэлбэрээр ашиглах ёстой гэж бид нар ойлгож байгаа. Ийм учраас нөөтийн хуулийг хүчингүй болгуулахаар үндсэн хуулийн зэсэд өнөөдөр албан ёсоор шин намаас хандаж байна. Өнөөдөр нэг сонгуультай улсын хурлд хурдж чадахгүй байгаа учраас дараагийн улсын хурлд бүрдлэгийг хүлээж энэ хооронд бол хямрал бол үнэхээр Монголын ард түмнийг бол багалзуулж жинхэн ёроол руу ангал руу чирж байна. Тэм учраас өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц их хоронч сэтгэл гаргаж ард түмний ард түмэндээ нэг бас багч гэсэн өрвчхөн сэтгэл гаргаж энэ шин намын энэ санаасхыг гэдэг яралтай одоо хурлдаа шийдэх юм бол өнөөдөр Цэцийн гарт Монголын ард түмний эдийн засгийн хувьд байна. Нэмэн үртгийн албан татварыг иргэдээс заавал авдаг атлаа алт ашигт малтмалын орлогоос авалгүй чөлөөлсөн байдаг нь шударга босгож шин нам үзэж байна. Тэг зөвхөн энэ зөвхөн иргэд албан татвар төлөгч болчоод ажиг хүн нэгжүүд суудхан татвар төлөгч болчоод төр тонн дээрэмдэгч болчоод байгаа. Улсын хуралдах шин намын зөвлөлөө санаачилсан эрдэнэс 5 тлогоо төрийн мэдлийн хувь цаг 100 хүн эргэнд өмчлүүлэх тухай хуулийн төсөл тусгаснаар Монгол улсын нэг эргэнд 4613 ширх хувь цаа ногдох юм аа. Энэ нь 250 сая орчим төгрөг болж байгаа юм. Дунд жаар 4 амбултай өрх тэрбун төрний хөрөнгөтэй болно гэсэн үг юм аа. Гэтэл энэ бодит тооцоолыг манан бүлэгдэл ард түмнээс өгөх хатан нууцлж байна. Гурван хоо сая хүнд ахтсан их баялгийг манан бүлэглэлийн 30 гэр бүл гаднынхантай хуваан илэг нэгт монголчуудаасаа уруулж орхисон. Уруул тулгаагаар дүүрэн өнгөрсөн 30 жилийн үр дүнд байгалийн баялгаараа дэлхийд гайхагддаг Монгол улс ядуурл өвчин зовлон хөгжилгүй байдлаараа дэлхийд гайхагдаж харж асаалт торлоо. Ядарсан иргэдээсээ тасарж одсон 30 гэр бүлтэй нам харалцахгүй нэгдсэн шин нэвсэл бүх чадлаа дайчлан тэмцэж байгаа ч манан бүлэглэлийн мөнгөний өмнө хүч тэмцэхүйдэж харин шудар ёсны өмнө сөрн зогссоор байна. Улсын хуралдах шин намын өвлөө санаачилсан эрдэнэс 5 тлогоо төрийн мэдлийн хувь цаг 100 хувь эргэнд өмчлүүлэх тухай хуулийн төсөл тусгаснаар Монгол улсын нэг эргэнд 4613 ширх хувь цаа ногдох юм аа. За энэ нь 250 сая төгрөг орчим болж байгаа юм. За дунд жаар 4 амбултай өрх гихэд тэрбум төрний хөрөнгөтэй болно гэсэн үг. Гэтэл энэ эдийн засгийн бодит тооцоолыг манан бүлэглэл ард түмнээс өгөх хатан нууцлж байгаа юм аа. Монголын ард түм өнөөдөр ядуу явах учиргүй. Учиргүй гэвэл Урд урдын бүх хөтөлбөрүүдийн ярддаг үг байсан. Би нэг зөриуд хэлж. 1 сая 564 метр квадрат талбайт газрын доор асар их баялагтай. Газар дээр их баялагтай. Ийм орн яаж яд байх юм бэ? Бүгдээрээ сэлцэх хэрэг гэсэн. Энэ зөвхөн өөрийгчийн ярьж байгаа ганцхан тав толгой биш цаа бай. Эрдэнэс биш. Энэс өөр ордуудыг Монголын ард түмэн өөрсдийнхөө эрх мэдэлд авах ёстой юм. Энийг энэ тоо 100 өвчлөх нь үнтэй маш зөв асуудал. Өчир үн төгөл хэн болд бол үнте одоо ингэж шүү дээ. Эргэн болгонд 97 мянга үлөө төврийг өөх гэж байгаа. А дээр ахмуудууд нь болохоор урчлаад хувьцаагаа зараад сая төгрөг авчихсан. Одоо энэ их багха ногдлаа шиг хуурилж байгаа. Эхнийх ногдлаа шиг төр авж байгаа юм. Төр яах вэ? Энийг үнте цаашид нийгэм хөгжүүлэхэд хэрэглэх гэж байгаа төр. А гэдлээ Эргэн баян бол ус баян гэдэг. Энэ хуулийн төслийг одоо батлаад хэрэгжүүлээд Монгол улсынхаа 3 сая гаруй эргэн бүлд тэр эрдэнэс 5 толгойн хувь цаг одоо бүрэн эзэн шүүлээсээ гэж хөсөж байна. 30 жил 2 нам мангийн засгийн газар хэлж байсан 30 жил дөрөөт нэг бол дөрөөтийн доод зэгтээ утсан ард түмний төвчээр баргадлаа. За тэгээд яг уу уул уурхан баялаг галдныхны гар хөл үлдэгчтийн одоо карман дурааж байгаа юм уу? А өлгөөх баячуудын одоо дансан дурааж байгаа юм уу? Ийм бүдүүлэг байд би болсон. За. Энийг бол бол одоо манай ард түмний шудрага эвсэл намын одоо бацаандан болд нарын оролцоод энэ хоёр одоо үндсэн хуулийн зургаагийн хоёр газар бүх ард түмний язгуур юм ч мөн гэсэн заалтыг оруулж чадсанаараа 
Монгол улс стратегийн ач холбогдолтой 39 орд газраас 2 нолоо дөнгөж нэг 1070 хоёр хөвцөө төдий яригдаж байгаа. Энэ бүхэн нас ард түм хөв хүртэж ард түмний хэдийн засаг ард түмний амжилт га а ядуудтай амжилт ялагдж саягдсан хэрэгтэй юм үндэслийн одоо гэсүүрийг энэ хоёр гэсүүний уралцаатай энэ намын уралцаатай бол одоо хийж чадлаа өнөөдөр монголчууд сэрсэн алтан дээр суусан гуйлгчин биш алтаа эзэмшид суусан эзтэн байхыг төмөн олон хүсэж байна ард түмнийхээ баялагтай эзэн байх боломжийг нуун дарагдуулж ирсэн эрх баригчдын өдөөс сонголтой зөв хийх цаг нь болж байна өнөөдөр бид нар бол яг ард түмэндээ шууд өмчлөөд эхэлж гисэн 1070 хоёр хувьцаагаар тийм ээ а тэгээд одоо үлдсэн 12 тэрэн хувьцааг ард түмэнд яг бодтой зах зээлийн үнэлгээгээр нь өмчлүүлээд явахд бол эргэн бүрт 250 сая төгрөгний одоо хувьцааны хөрөнгө ногдно айл өрх бүрд энэ чинь тэрүү маш дээшээ төгрөгний тий ийм их мөнгөний төлөө ийм их хөрөнгөний төлөө учраас өнөөдөр манай бүлэг бол амьд хавьж байгаа тийм учраас өнөөдөр 100 гаруй хүмүүсийг санхүүж үлээд энэ улсын хурлын ямар ч яса эхшээлдээ оруулж аваад ингээд цаашаа бол энэ таван толгойгоо одоо өөрсдийнхөө их мэдлэл авах энэ том хувилдаан бол явж байгаа. А энэний эсрэг өнөөдөр Монголын ард түмэн тэмцэх хэрэгтэй. Тэгээд ямар ч нөхцөл ямар ч арга хэлбэрээр тэмцчихэж өнөөдөр өмчөө олж авах хамгийн түрүүн таван толгойгоо олж авах ийм цаг усан гэдгийг л хүн болгон ойлгож байгаа анхаарч байгаа байх. Ан хутаагаа энэ таван толгойн орд газрынхаа одоо үндсэн хуулиа хэрэгжүүлж одоо таван толгойн орд орд газрынхаа эзэн Монголын ард түмэн болох ийм л сонготын жил гэдэг одоо хүм болго ойлгож байгаа байхаа ганцхан удаач болов баялагтай жинхэнэ эзэн нь бол чадвал ядаж гэр хороолоос бүрэн салчих боломж монголчууд бидэнд байгаа маа иймээс таван толгой хувьцааг 100 хувь иргэдэд хүртэх шин нэвслийн хуулийн төслийг хэрэгжүүлж ажил хэрэг болгохын төлөө иргэн бүр сонголтой зөв хийх цаг нь болж байна цөөхөн баяжин олонхоор нь ядуу байлгаж ирсэн манан бүлэглэлээс ард түмэн салах болсныг дахин сануулъя Дараг мэдээ хүргий ард түмнийг ажилтай орлогтой болгож аж үйлдрийн салбарыг сэргийн хөгжүүлэхэд амьдрал ажил үйлсээ зориулж байгаа хүн анх удаа баянгол дөрөх дэвшиж байна гэмээн тус төргийн иргэд сонгогчд шин нислийн нэр дэвшиж жаргал сайхныг өгтөн авлаа. Хулгайчийг хулгайч нарал дагаж хулгай хийдэг, инженерийг инженерүүдэл дагаж бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийдэг хэмээн баянгол дөрөвийн иргэд ширүүхэн бас хүү үнэн үгээр шин нислийн нэр дэвшиж инженер жаргал сайхныг өгтөн авлаа. Баянгол дөрөвийн уугуул иргэд нэр цохиолч яруу нарагч тангадын галсангай өнгөрч 30 жил үнэхээр их хаширсан тухайга илэрхийлж тоорхт нь инженер бүтээгч үйлдвэрлэгч гээд итгэл хүлээл гэж болох хүн анх удаа ирлээ хэмээн талархалтай байсан юм аа. Жилсэг. Бүтээдэг. Түүнийг ард түмэнд ашиглуулдаг. Шин бид нийтийн унаанд захилгаан сүйх нь чиний бүтээсэн сүйх нь сууж явдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг ийм хүн манай хорооллд анх удаа ирч байна. Бусад сандлын гуйлгчин гууд бол цөмөөр одоо яаж гимтгэргэсэн төрийн хамгаалтаар мултрах вэ гэсэн хүмүүс. А эсвэл урлаг урн сайхныхан би ер нь урагша явахгүй нэ. Ийм учраас их хурлтал очих гэж нэг эдгээ буданы газар байгаа юм шиг ингэж найшээр царьалдаг юм. Манайхан энийг нэг ойлгохтойгоо хорол байгаа юм да. Арай нэг тийм амнаасаа алт урсгаж хэлнээсээ гэрлийн урсгсан новшнуудад санал өгөхөөр хүмүүс биш. Одоо нэг нь тэднийг бол таньсан. Тий. Ийм үе чи ирсэн чинь нэг дөгөр талархаж байна. Жаргал сайхан. Тий. Чамд өх грин даалгавар их байна. Одоо Монгол улс маань хөнгөн үйлдвэртэй хүнд үйлдвэртэй орон болоод хөгжиж байлаа. Тэгсэн чинь хөнгөн үйлдвэрийг бүгдийг нь устгаад зөвхөн нэг жаахан далах арих хүнсний үйлдвэр нэг юм үйлдлээ. Өөр үйлдвэр байхгүй. Хөөрхи нөгөө урчууд чинь уловч хийж ийн штэ. Гэхээр зэрэг ерөөсөө улсын хөгжил бол үйлдвэрээс эхэлдэг. Ийм учраас ажийн болгон төмрөөн гадаад урсгаад төмөс орнд нь авч хийдэг байх юм яаж болох юм бэ эн чинь. Алтан гадаг шин урсгаад алим авч хийдэггүй эн чир нь Монгол улсыг харин нэг жоохон до мухлаг болгох 
тийм мөнгөх бодол явж байгаа эсрэг үзэж байгаа гэж жаргал сайхан чамд итгэж байгаа шүү. Шин нэвслийг тэр дунд аан шин сэтгэлгээний шин хөвсгөлийн хэл болох энэ дүүнэртэй цөмөрөө нийтээр ан санлаа өгчгөө ёо дүүнэр минь Монголын аварцгаа Монголын төр бол идэж явах гэсэн хүсэлтээ мөн хайгч тоноолчдын очих газар биш харин өөрчлөлт шинжлэлт ажлын байрыг бий болгогч бодлого гаргачдын байх ёстой газар гэдгийг сонгогчд онцолж байлаа. Одоо өөрийнхөө нэг хуучин нь а нийтийн тээвэрд явж ирсэн энэ автобуса шата болгоод ашиглаад ингээд баянгол дүүргээр явж ард иргэдээ уулзаад ингээд явж ийн. А ер нь бол би манай үндэсний аж үүдрүн зөвлөл бол нэг аж үүдрүн хөвчүүлэх цогс 16 хууль боловсруулж өгсөн юм аа. Тэгээд энэ усын хурлын дээр батлагдаж өгөхгүй ингээд маш их асуудалтай байгаад байна. Тэгээд энэ ажлын байр бий болгох аж үүдрүн хөвчүүлэх чиглэлийн ойлголттой хүмүүс усын хурлын нэр дэвшиж гарахгүй байгаагаас л энэ шалтгаалаад байна. Тэгээд ярьж байгаа юм ойлгохгүй байна. Тэгээд аргаа бараад ингээд өөрөө ороод энэ асуудлуудыг урагшлуул яа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд бусад улс орны хөгжлийг харахад аж үүдрүүд жижиг хөгжиж байгаа. 1990 оноос хойш томоохон үйлдвэрүүд ихэнх нь өмч хөвчлөлт нэрийн дор дампуурсан байдаг. Ингэснээр залуус их орондоо ажилгүй болж хар орныг олноороо зөрдөг болсон. Инженер жаргал сайхны хувьд үйлдвэрлийн салбараа босхон эдийн засгаас сэргээхээр залуус оролцуулахыг үе үеийн их баригчтаас шаардлагын зэрэгцээ өөрөөч их орондоо машин үйлдвэрлийн салбарыг хөгжүүлэхээр зүтгэж яваа юм аа. Тэрээр анх удаа Монголд үйлдвэрлсэн эко автобуса нийтийн тээвэрт явуулж ихэлсэн харамсалтай нэрх баригч чэд үйлдвэрлэх инженерүүдээ дэмжин автобусыг нь худалдан авахын оронд гадаад орны утаатай хуучин автобусыг илүүд үзэн оруулж ирж бүтээгч инженер залуусаа дорд үзсээр ирсэн юм аа. Шин цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаагаа үзэгчтэй ярилаа. Хангаан бүсэд 6 аймаг 100 гаруй сумд багтдаг. Эдгээр аймаг сумд тулгамсан асуудлуудыг шин нэвслээс нэр дэвшигчд орн нутгийн эрэгдээ санлыг авах мөрийн хөтөлбөртэй тусгах чи Хангаан бүсэд өөр хангаа ар хангаа болгон орхон хөвсгөл баян хонгор аймаг болон эдгээр аймгийн 100 сум хаврагддаг. Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгт хүний 23.5% хувийг тус бүсэд үйлдвэрлэж байгаа юм аа. Хангаан бүс нь бусад бүс нутгаас эдийн засгийн хөгжлийн төвшин доогур байгаа юм. Тухайлбал орхон аймагаас бусад тус бүс нутагдах аймгийн нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгт хүний хэмжээ улсын дунчаас 2.2.7 дахин бага байгаа юм аа. Тэгвэл 2020 оны улсын хурлын сонголт шин нэвслээс дээр гамгуудад нэр дэвшигчд бүсийнхээ тулгамсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар шин нэвслийн мөрийн хөтөлбөрийг сонирхъё. Хөвсөл аймгийг энэ шин намын мөрийн хөтөлбөрт ногоон аймаг болгон өөр ургааг аймаг болгон гэсэн хамгийн том асуудлыг тавьсан. Тэр гадна эко аялжилчлыг хөгжүүлэх тийм асуудал тавьсан. Бусад асуудал тэр манай мапиг арилах шуудлага ясыг тогтоох ил тод байдлыг бий болгох эргэдэг оролцоог бий болгох энэ асуудал бол Яг одоо манай намын хөтөлбөрт ижилхэн тусгацсан байгаа. Монгол улсын нийт хүн амын 22.8 хувь буюу 552500 хүн хангаан бүс нутагт амьдарч байгаа юм. Тус бүсийн ажилгүйдлийн төвшин улсын дунд ч 3.5-1.6 дахин өндөр. Үүний улмаас ядварлын төвшин өндөр байгаа нь анхаарал татаж байгаа юм аа. Түүнчлэн хангаан бүс тэр дундаа хөвсгөл аймгийн хувьд сүүлийн жилүүдэд гадны компанид орд газрууд нь эзэн сууж газар нутгийг нь ухах асуудал гарсаар байна. Үүний эсрэг нутгийн иргэд тэмцлээ өргөжлөөсөр байна. Харин шин нэвслийн мөрийн хөтөлбөрт энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхээр тусгацныг сонирх бол. Арханда аймаг улсын хэмжээнд ядварлын төвшлөнгөөр тэр үгнэнд явж байна. Тэгээд одоо шинэ нэрслийн шин иргэлтийн 21 мөр бодлого мөрийн хөтөлбөрт арханга аймагт бодио ажиллах газар тариалган аялж уулзсан энэ зүйл нь бүрэн бодио орос тусгацсан байгаа. Хангаан бүсэд хүн амын өмнө тулгамцсан олон асуудал байгааг нэр дэвшигчд хэлж байлаа. Үе үеийн төрийн синтез алдсан эрхмүүд энэ бүсэд дөрөвтэй ажил хийгүү гэдгийг ч хэлж байсан юм аа. Тухайлбал боловсролын үйлчлэгээ болон хүн ам төзөөлөх эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчлэгээний чанарыг сайжруулах, хүн амын хүнс тижээлийн хангамжийг сайжруулах асуудал энэ бүсэд нэн тэргүүнд чухалт байгаа юм. Тиймээс хангаан бүсээс нэр дэвшигч байгаа эргэд олон нийтийн сан санаачлагыг авч шинэ нэвсэлтэйгээ хамтран мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой байгааг дуулгалаа. Шин цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа хэсэг үзэгчтэй ярилаа. Шин цаг мэдээллийн хөтөлбөр энд төрөд өндөрлөж байна. Шин нэвсэл шин иргэлтийн 21 бодлого хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулсан. Үзэгчтэй бүхэн шин иргэлтийн 21 бодлого мөрийн хөтөлбөртэй танилцаж шин нэвслийг багаарын дэмжээрээ.